Face à la propagation du coronavirus, soyons simples. Basique. Bonjour. Désolé pour la qualité sonore, ce texte est enregistré depuis un appartement sur un téléphone. Confinement oblige. Vous trouvez qu'on cède à la psychose Ok. Le coronavirus a une considérable avance sur nous. Il progresse masqué derrière une fausse perception de la réalité. Pour connaître le nombre de malades, il y a deux façons de compter. D'un côté, les cas officiels, testés et donc déclarés. Et de l'autre, les cas réels, des personnes contaminées et contagieuses, mais qui parfois n'ont même pas le moindre symptôme. En Chine, entre le 8 décembre et le 22 janvier, 444 cas sont officiellement recensés. Dans les semaines qui suivent, les malades affluent dans les hôpitaux chinois. Parmi eux, de nombreux cas sont diagnostiqués positif. Les équipes chinoises leur demandent à quand remonte l'apparition des symptômes. Et ils découvrent ainsi, après coup, une estimation des cas réels sur cette même période. Environ 12 000. 27 fois plus que les cas officiels. Voilà l'avance que le virus a sur nous. Vous pensez que c'est spécifique à la Chine Erreur. En France, il n'y a aucun dépistage systématique de l'ensemble de la population. Le nombre de cas réels est nécessairement considérablement supérieur aux cas officiellement dépistés. Ce n'est pas un complot, juste une réalité. Partant de là, à chacune de nos sorties, nous jouons le jeu du virus. Car le Covid-19 ne se propage pas tout seul. Il voyage avec nous, même sans symptômes, et se répand par nos interactions sociales. Chaque personne contaminée peut infecter deux à trois individus, soit presque le double d'une grippe classique. Gardons ça en tête et revenons aux chiffres. 20% des cas nécessitent une hospitalisation, 5% une place en unité de soins intensifs et environ 2,5% une aide très intensive. Aujourd'hui, en France, nous disposons de 5000 lits de réanimation et 7364 lits dans les unités de soins intensifs. Et nous ne parlons même pas du personnel nécessaire pour administrer ces soins. Entre le 24 janvier et le 14 mars, 4500 cas officiels ont été confirmés. Ce qui veut dire que le nombre de cas réels est nécessairement largement supérieur. À 60 000 cas confirmés, nos hôpitaux seront saturés par ces petits 20% de cas graves. Concrètement, cela veut dire plus de lits disponibles et un dilemme terrible pour les personnels hospitaliers devoir choisir qui soigner. Donc, qui maintenir en vie et qui laisser mourir Dernier détail, le taux de mortalité de la grippe saisonnière est de 0,1%. Celui du coronavirus varie entre 0,5 et 5%. L'écart est simple à expliquer. Dans les pays ayant appliqué rapidement un confinement strict, comme la Corée du Sud, le taux de mortalité est sous les 1%. Dans les autres pays, comme l'Italie ou l'Iran, il varie entre 3 et 5%. Tarder à se confiner, c'est augmenter le nombre de morts de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers. Voilà la réalité. Violente. Brutale. Il n'est même plus question aujourd'hui d'empêcher la surcharge des hôpitaux. C'est sans doute déjà trop tard. Par contre, nous pouvons toutes et tous limiter cet engorgement en limitant radicalement toutes nos interactions sociales. Toutes C'est l'unique moyen de contenir la propagation du virus. Restez chez vous, c'est impératif. Et ne sortez que pour l'essentiel. Vous aurez peut-être l'impression de vous isoler, mais aucun acte ne sera plus collectif et solidaire que celui-ci.